De arena van Erecode bestaat uit vier rijken. Marenrijk, Reizenrijk, Anderrijk en Ruigrijk. Vier teams gaan met elkaar de confrontatie aan om de eer van hun eigen rijk te verdedigen. Elke uitdaging is een beproeving op verstand, kracht of lef. Wie houdt zich het beste staande? Welke teams halen de finale? En wie kijkt dan als eerste de Erecode? Welkom bij Erecode. De avontuurlijke spelshow waarbij vier teams strijden om het ereburgerschap van de Efteling. De teams hebben de afgelopen weken heel hard kunnen oefenen om straks zoveel mogelijk Ducaten binnen te slepen. Dus dit is het moment dat ze kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Het eerste team houdt enorm van reizen en ze gaan dan ook heel graag op vakantie. Mag ik een oorverdovend applaus voor Pien en Jelle, de avonturiers! Ja, en het tweede team kan heel erg goed zoeken. En hebben een topconditie. Mag ik een applaus voor Jesse en Akan, de Spurders? Ja! Het derde team is heel lenig, behulpzaam en ijzersterk. Een applaus voor Celeste en Brik, de Strijders. En ja! last but zeker not least, als iemand in nood is, dan halen deze twee ze er weer uit. Een groot applaus voor Sam en Kai, de helden. Welkom, strijders. Hoe goed kennen jullie elkaar? Ja, redelijk goed. Redelijk goed. Celeste, wat is het lievelingseten van Brik? Dat weet ik niet. Ai. Wat is jouw lievelingseten? Lasagne. Lasagne. En wat is het lievelingseten van Celeste? Mm, pizza. Pizza, ja. Kijk, dit gaat de hele goede kant op. Top. Avonturiers. Jullie doen alle twee een teamsport, dat is vaak met elf man. Nu zijn jullie met z'n tweeën. Hoe gaat het, gaat het goed af met z'n tweeën? Uh, ja. Yeah. En waarom? Uh, we kunnen dat goed veel communiceren. Want dat zijn jullie gewend? Ja. Ja? Waar heb je het meest zin in? Um, in het spel in de achtbaan met uh, tekenen. Tekenen, spel in de achtbaan. Dat is populair spel. Zo. Ja. Spurders, ook goed dat jullie er zijn. Zijn jullie voorbereid voor vandaag? Ja. ja. ja? En uh, Jesse, ik heb gehoord dat jij veel naar YouTube kijkt. Maar heb je ook Erecode veel teruggekeken? Ja. ja. En wat heb je eruit geleerd? Hoe gaan jullie vandaag aanpakken? Uh, ja, goed spelen en een goede tactiek hebben. Akan, heb je er vertrouwen in dat het goed gaat? Ja. Ik zie het aan je. Heel goed, man. Helden, ook goed dat jullie er zijn. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja. ja. Hoe hebben jullie voorbereid? Nou, met het tekenen hebben we een sjaal om ons hoofd. En dan gingen we op het digibord gingen we dan tekenen en dan moesten de anderen raden. Goed voorbereid. Wij hebben er zin in. Mm -hmm. Het doel is om zoveel mogelijk Ducaten te winnen gedurende de strijd. Want de twee teams met de meeste Ducaten bereiken de finale en de andere twee teams vallen af. Elk team mag één keer hun vaandel inzetten en daarmee verdubbelen ze de winst en vergroten ze hun kans op een plek in de finale. Zijn we er klaar voor? Ja. Laten we beginnen. Jongens, ik neem zo aan dat jullie regelmatig selfies nemen. Klopt dat? Hebben jullie nog favoriete poses, zoals een uh, duckface bijvoorbeeld? Nou, doe eens even voor. Hoe, doe je, hoe maak je een selfie? Oh, kijk. Prachtig, ja, ja. prachtig. Heel goed. Nou, misschien wisten jullie dat niet, maar Anouk en ik die hebben nou ook in het park selfies gemaakt. En we hebben onze mooiste poses daar ja. tentoon gespreid. Elke keer wel met een ander sprookjesfiguur. En jullie krijgen straks zeven minuten om exact diezelfde selfies te maken. Wij houden van gekke bekken, dus hou je vooral niet in. Maar let wel, het gaat om de juiste selfies. En het team met de meest juiste selfies wint vier Ducaten. Bart en ik zijn ook het bos ingegaan en hebben de vijf voorbeelden gemaakt... met de gewenste figuren en situaties. Ezeltje Strekje, de draak, Langnek, het huisje van Hans en Gietje en Pinocchio. Zijn jullie er klaar voor? Ja. ja. Daar gaan we in. Drie, twee, één, go! De teams hebben zeven minuten om een selfie te maken met de vijf sprookjes. Maar wat is de snelste route? Weet jij waar we heen moeten? Een idee. Als de teams maar alert blijven, want voor je het weet, vergeet je wat er gehaald moet worden. Ezel, uh, draak, het huisje van uh, Hans en Gietje en... en... Uh, uh, langnek. Langnek. Hier. En jij erop? Ja, zo. Ik moest om Pinocchio, Draak, Langnek en dan ging zij rond zijn grietje en even. Ja. Draak en even. Kom maar bij, kom maar bij. Ja, kijk, het werkt niet. Pak jij hem even. Iets meer omhoog. Hij heeft film. Hij heeft een film. 
filmpje. Het is maar een kleine tablet en je moet dan precies kijken wanneer je het allebei in beeld hebt. Oké, okay, langdek erop. Ja, maak het. Dat je ook niet iemand voor langdek gaat met zijn gezicht, want dat is de foto ook niet goed. Ja hoor, hij is goed gekeurd. Brieke heeft een heel goed uithoudingsvermogen. Ze lust gewoon wel goed selfies trekken en zo. Dus we waren wel een goed team. De strijders trekken hun eerste foto. Die is goed. We rennen gewoon ergens naartoe. Ja, we dachten van, ja, we moeten gewoon zoeken. Daarom heten we niet voor niks burgers, hè? Helemaal goed. Ondertussen zijn de avonturiers op zoek naar een plek voor hun tweede selfie. Uh, uh. Oh, daar is de ezel. De helden hebben de ezel al gevonden. Top! Oké, okay, daar, daar kunnen we ook nog heen. Nee, daar zijn we al geweest. Kijk! Nee, daar! De ezel. De ezel. De strijders gaan lekker. Ook hun tweede selfie is helemaal goed. Hier bukken. Top, check. Ja, maar net gingen we hier of rechts of links. Oké, okay. mooi. Goed bezig, avonturiers nummer drie. Je moet hele sprookjes uh, bos worden en nou, dat ging niet echt soepel. Ik stond op haar enkel, dus zij kon niet meer verder. Dus ik, ja. ik moest in mijn eentje, moest ik super snel gaan rennen. Want ik had, ja. hij, hij stond hier zo'n beetje. En toen dacht ik, oh nee, niet daar zo. En toen, ja, ik was ook wel een beetje moe. En toen ja, kon ik eigenlijk niet echt zo heel goed meer verder. Kai! Kai! Alle teams hebben hetzelfde probleem. Vijf sprookjes, één groot bos en maar zeven minuten. Dat is bitter. En het kostte wel veel tijd. Ja, en ook heel veel, uh, uh, ja, conditie. Speurder Jesse is langzamer, maar super gefocust. Hij ging helemaal rechtdoor en ik keek gewoon, ik bleef achter om goed te kijken of er niet heeft iets overgeslagen en dan ging ik gewoon door. Ja, top. Ja, even zo op het plein. Zeg dat dan. We gingen naar een, naar een uitring of zo en dan waren we verkeerd. Rechtdoor, rechtdoor. Niet te doen dit. Hoeveel minuten nog? Ja, dat was echt heel lastig. De strijders lijken ook moe gestreden. Toiletten. Ze weten wel op de valreed nog één van de sprookjes te vinden en een selfie te maken. Ja, die is goed hoor. Wij zijn gewoon um, gaan bespreken en wij dachten ook, we hebben er vier, dat is wel goed. Het is een beetje dubbel, want je wil eigenlijk gewoon door om meer dingen te krijgen. Alleen, ja, het is gewoon best wel moeilijk. Dus eigenlijk ben je ook wel weer blij als het eindstudio eigenlijk gaat. Welk heb je? Heb je nog één keer ander? Een ander? Nee, ik, ik gewoon hetzelfde wat we hadden. Ik, ik kon ze echt niet zien. Ik kon ze gewoon echt niet vinden. We dachten wel dat we het hadden gewonnen. Maar ja. andere teams hadden meer. De strijders hebben vier goede selfies en verdienen daarmee vier dukaten. De avonturiers doen het net zo goed en krijgen ook vier dukaten. De speurders hebben drie goede foto's en krijgen twee dukaten. Ook de helden krijgen twee dukaten voor drie goede selfies. De speurders en de helden moeten gaan knallen om een achterstand in te halen. Bij deze uitdaging splitsen de teams zich op. Eén neemt plaats in de achtbaan en je ziet helemaal niks, want het is hartstikke donker. Je krijgt een lijstje te zien met drie woorden. En tijdens de rit moet je proberen een tekening te maken die elk woord uitbeeldt. Je teamgenoot blijft achter. Deze moet proberen het gekrabbel te ontcijferen. En het team dat de meeste tekeningen weet te ontcijferen... Vindt vier dukaten. De strijders Celeste en Brik, jullie hebben je vaandel ingezet. Waarom? Omdat we voor deze opdracht heel veel hebben geoefend en Brik kan ook heel goed tekenen. Goed tekenen, veel geoefend? Ja. ja. Wij zijn benieuwd. De teams moeten een baard, een kroon en een klok tekenen terwijl ze in de achtbaan door het donker knallen. Ik ging in de achtbaan en ik uh, moest tekenen. Ik moest een kroon, een snor, uh, een baard bedoel ik. Een man met paard. Nee, gewoon een baard. Ik moest gewoon onthouden en het waren ook weer niet zulke moeilijke woorden. Een baard, een klok en een kroon. Een kroon, ja. ja. Het was ook de eerste keer en dan dacht ik van oké, okay, hoe ga ik dit doen? Spannend. Je weet niet wat er zou gebeuren en dan kom je, zit je denk van 
Oké, okay, dan gaat het nu gebeuren en dan ga je alle kanten om. Dat is wel moeilijk, want ze doen in al die bochten en dan op een gegeven moment als je dan bezig bent, dan ineens gaat die schiet je een beetje uit. Dat was wel lastig. Nou, ik dacht van ik kom wel beter, maar ja. Pien, kom maar bij. Hoe ging het? Uh, wel goed. Wel goed. Draai maar om. Een klok. Dat is goed. Nee. Zwarte Piet. <laughs> Dat is helaas nee. niet goed. Een kroon. Dat is goed. Heel goed. Mooi. Heel goed. Twee punten. Laat maar zien, Celeste. <laughs> niet lachen, Anouk. De kroon in de baard, daar hoopte ik een beetje, maar de klok, daar dacht ik van... Een kroon? Een kroon? Ja, dat is goed. Wat bedoelt hij nou? <laughs> Het gaat er allemaal in dat kopje om. Denk je te weten? Een muis? Een muis. Dat is niet goed. Nog één kans, Celeste. Hé, uh, hey Brik, wat doe je nou? Probeer je nou Celeste te helpen? Hm? Ze heeft nog steeds geen flauw idee, hoor. Misschien moeten jullie elkaar even aankijken. Even telepathie. Een boek? Nee, helaas. Maar jullie hebben wel je vader neergezet, dus wel een dubbele aantal ducaten. Kom maar bij. Bam, ging het goed? Mag je aan deze kant komen staan? Wat een enthousiasme! Ja. Jij hebt er zin in. <laughs> je moet er zelf ook een beetje. Oh. Ja. Ik dacht in, ik zag in die klop, ik dacht dat het een ding was, een appel. Het is wel makkelijk, hè? Het is uh, makkelijk, zegt ze. Hierboven is het een appel. En dat is niet goed. Links onder is een vuurtje. Een vuurtje, heel goed bedacht, maar dat is het helaas niet. Ik snap het wel. Ja. En de derde is een draak. Oh. Nee, helaas ook niet. Ja, je zag zo'n gezichtje en je zag die baard helemaal vanaf. Dus ik dacht dat die, dat een draag die vuur speelde. Uh, de eerste? Ik denk dat die middelste een klok is. Dat is juist. Heel goed. Die rechter is een kroon. Heel goed. En die linker is... Bijzonder, hè? Ja. <laughs> Uh... Kijk, kijk, ik doe ook even een klein brikje. Maar ook deze held ziet het niet. Dat is een, uh... een troll. Dat is helaas niet goed. Maar wel twee hele goede antwoorden. Goed gedaan, guys. De avonturiers hebben twee tekeningen ontcijferd en winnen vier dukaten. De helden doen het net zo goed en krijgen ook vier dukaten. De strijders worden derde en krijgen twee ducaten. Dankzij de vaandel zijn dat de vier. En de speurders raden niets en krijgen dus maar één ducaat. Zij moeten nu echt gaan scoren om de finale te halen. Zijn jullie een beetje goed in puzzelen? Ja. 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 ja, want dat is namelijk ook heel erg belangrijk. Want straks splitsen de teams zich op. Eén stapt in de trein en die rijdt naar station De Oost. Daar staat de ander. Maar onderweg moet er wel gepuzzeld worden. Jullie krijgen allebei tien woorden. Dat zijn in totaal twintig woorden. Vier van die woorden samen vormen één thema. In totaal zijn er vijf thema's te vinden. Jullie kunnen vervolgens overleggen via de portofoon. Maar let op, als de trein eenmaal op het station is, stopt de tijd. Helden, speurders en avonturiers, jullie zetten hier je vaandel in. Nou, dat wordt, een, uh, ja, dat wordt een pittige strijd voor veel Ducaten. Ik heb er zin in. Laten we beginnen. Elk team ziet in totaal 20 verschillende woorden. Vier woorden samen behoren tot één categorie. Dus vleugels, mus, bergfluiter en duif zijn samen vogel. Eik je toch? 
Oké, okay. Breek, breek wil nou beginnen. Hoort, ik heb de eerste. Bij mij staat er gitaar en piano. Ik versta je helemaal niet. Duidelijk praten. Brik, uh, ik heb vleugels en mus. Ik heb muziekinstrumenten. Ik heb gitaar en piano. Over. Nog een keer. Helle. Ja? Brik. Ik heb al banaan en gehaktbal. Schrijf, schrijf maar op hè, wat je hoort. Ik had het niet begrepen en verwarring en ja, zo. Iets. Mens en doe jong. Ja, de druk en zo, wat ik moet doen en gestrest en ja. Ja. Mama. Gitaar en piano. Gitaar en piano. Wat schrijf je op? Gitaar. Gitaar, heel goed. Oh ja, ik heb ook iets met een muziekinstrument. Ik heb blokfluit. Soms uh, kwam, kwam hij zo dicht tegen mijn oor en dat deed pijn. Heb jij iets dat hoort bij banaan? Ja, duidelijker. Wat heb je? Soms uh, reageerde hij niet en je weet, ging hij praten, denk ik, maar zonder het knopje in te houden. Dus ja. Communiceren, lekker. Heb jij lekker iets met uh, kipfilet en... Kippen? Kippen? Wat? Wat? Ik moet even woorden noemen. Ik dacht sowieso bij gitaar, dacht ik van ja, dat is een uh, instrument. Hè? Van heb jij uh, gitaar? Maar ik dacht, die heeft het niet, maar die heeft een ander instrument. Oké, okay, dat ging goed. Praat duidelijker, wat heb je? Heb je iets met fruit? Schrijf op fruit, want ik heb bananen, schrijf fruit. Ja, dat is fruit. Ja, ik schrijf, fru ik schrijf fruit op. Heel goed, je gaat lekker. Mens en doe jong. Kan je al een verband maken van deze woorden of niet? Een thema. Er zijn vijf thema's, hè? Die moet je achterhalen. Blinde vink. Blinde vink. Als vogels. Over. Gehakt bal. Welke categorieën heb je? Zeg ze maar. Over. Ik heb muziekinstrument, fruit en vogels. De categorie die ik heb kunnen vinden was... Eten, muziekinstrumenten... Vogels. Schrijf op instrumenten. Ja, heb ik al. Um, is muziek ook goed? Ja, wat gaan we doen? Instrumenten of muziek opschrijven? Welk thema zou het zijn? Muziekinstrumenten. Schrijf vogel. Ik heb kip en schnitzel. Kipfilet en schnitzel. Oké, okay, dus wat zou dat kunnen zijn? Kipfilet is niet zo'n gehaktbal. Eten. Wat zo'n blinde vink. Nog spelen, man. Ja, schrijf vlees op. Vlees. Oké, okay. oké, okay, ik schrijf vlees op. Weet je het zeker? De goede antwoorden zijn zoogdier, instrument, vogel, vlees en fruit. Nou, deze opdracht was zeker niet gemakkelijk. Ik zou zeggen, strijders, kunnen jullie je bord laten zien? Jullie hebben er geen goed. Toen dacht ik, dat zijn niet de paren, maar dat zijn de woorden die ik heb gezegd. Dus... Ja. Helaas, de avonturiers, kunnen jullie ook even je bord laten zien? Jullie hebben er vier goed. Lieve speurders. Dieren, fruit, instrumenten en vlees. Jullie hebben er drie goed. En tot slot de helden. Mag ik jullie bord zien? Fruit, muziek, vlees, voertuigen. Jullie hebben er twee goed. De avonturiers winnen vier dukaten en dankzij hun vaandel worden dat er acht. Ook de speurders verdubbelen hun dukaten van drie naar zes. De helden winnen twee dukaten en dankzij hun vaandel zijn dat er vier. De strijders krijgen helaas maar één dukaat. De speurders en de strijders staan allebei met negen dukaten onderaan. Voor deze speurders en strijders heb ik een benaderingsvraag. Degene die er het dichtste bij zit, die gaat door naar de volgende ronde. Je kunt je antwoord opschrijven op het witte vlak van papier. Wanneer, en in wil ik een jaartal weten, is het park waarin je nu bent geopend? Ik zei 1952. 53. 
1953 en jij zei 1950. Ja, en dus we zouden gewoon afronden op getallen. Ja. Um, je krijgt ineens heel veel stress in die vraag. Um, je weet ineens niet meer zoveel, zal ik zeggen. En dan schrijf je maar iets op. Oké. Okay. Zijn jullie zover? Ja. Snijders, laat het antwoord maar zien. 2001. Ik dacht 1940 of zo dat, we dat, dat, dat er wat dichterbij was. Maar dan dacht ik zo van ja, schrijf het gewoon op, want ik weet het allemaal. Mijn was ook zo, oh, dat gaat niet juist zijn en zo. Dat je altijd tegen mij bezig Maar ik wist het zelf ook niet zo. Speurders. 1950. Het goede antwoord is 31 mei. 1952. Jullie hebben het antwoord gegeven dat dichtst erbij zat. Gefeliciteerd. Dus jullie hebben een plekje in de halve finale. Ja, ik was wel blij, maar ik vond het ook uh, ja, jammer voor die anderen. Uh, ze waren wel aardig en zo. We konden daar goed mee praten en zo. Ze waren echt wel aardig. Dat betekent dat we helaas afscheid moeten nemen van de strijders. Geef ze nog een hartelijk applaus. Jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Het is wel spijtig, maar aan de andere kant... Ja, we hebben wel mee kunnen doen. Nog één uitdaging te gaan en dan zitten jullie in de finale. Maar dan moet je wel onwijs goed je best doen. De teams splitsen zich op. Eén blijft veilig op de grond en de ander neemt plaats in het schommelschip. Bovenin heb je een goed zicht op de 15 vaandels die op de grond liggen. Laat je niet afleiden door het geschommel, maar blijf praten via de portofoon en stuur je teamgenoot naar de vaandels toe. Het team dat de meeste vaandels heeft verzameld. Met vier Ducaten. Succes. Jullie gaan het schip in. En jullie gaan rennen dus. Ja. Jullie mogen pas beginnen met rennen zodra het schip omhoog gaat. En dan ga ik jullie die vragen om plaats te nemen. Succes. Als iedereen een plek heeft gevonden, gaat het schip in beweging en kan er gezocht worden naar de vaandels. Een behouden vaart. En... Go! Go! We hadden niet echt afspraken gemaakt, want we dachten wel van, ja, het komt wel goed, want ja, wij zijn helden. Ga naar die prullenbak, ja, goed zo, goed zo, Kai, rennen, ja, lekker Kaisje. Hoppakee, in die pocket. Ja, ik heb er één. Nice. Ik zie er nog één. Lekker dan, ik zie waar je bent. Ik heb er drie. Lekker. Ja, die avonturiers gaan hard. Kunnen de andere teams die snelheid bijhouden? Spurde Jesse heeft meer moeite. Bij het bankje! Oh, Kijk! Dus ik ga helemaal zoeken, maar ik zie daar helemaal geen vaandel. Dus waar is het dan? Nog Ja! Nog Waar dan? Ja, op de prullenbak! Op de prullenbak! Waar een andere prullenbak? Rechts van je! Die is ook lastig te zien, hoor. Ze stond er steeds tussen. Alleen ze keek niet in de plantenbak. Avonturier Jelle houdt zijn hoofd erbij. Maar de rest lijkt moeite te hebben met het geschommel. Er wordt dan ook weinig gesproken en Kai doet het allemaal op eigen kracht. Gelukkig is hij snel en kijkt hij goed om zich heen. Wat speurde Akan zwaar op de maag en daardoor kan hij Jesse geen goede aanwijzingen geven. Maar het schip gaat ook wel heel erg hoog. Ik moet er zelf ook niet aan denken hoor. Ook held Kai krijgt nog steeds weinig aanwijzingen 
Maar hij weet wel aardig wat vaandels te verzamelen. Waar is het station? Luisterde die toch zo? <laughs> ik had die knop nog vast. Dat was ik vergeten. Okay. Waar? Achter je! Achter je! Achter de plantenbak! Kijk op die plantenbak! Op de plantenbak! Nee! Achter je! Achter je! Achter je! In de plantenbak! Oh. In de plantenbak! Ja, ik heb hem! Ja, nu! Ja! Die is voor jou, Pien! Het was een hevige strijd. De dukaten en de vanels zijn geteld. En dat brengt mij tot de volgende uitslag. Eén team moet nog afvallen voor de finale. En dat team, dat is... De speurders, Jesse en Ako. Maar een hartelijk applaus, want jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Jammer jongens. Ik ben wel blij om dit te ervaren. Ja, want dit maak je maar één keer in je leven mee. Ja. En dat betekent dat wij de finale gaan spelen tussen de avonturiers en de helden. De avonturiers en de helden staan in de finale. De spanning is om te snijden. De winst is nabij. En in de finale draait het om het kraken van de erecode. Op de vanels die net gevonden zijn staat een cijfer. En voor elk cijfer staat een letter van het alfabet. 1 is A en 26 is Z, met alle letters daartussen. Tijdens de uitdagingen die jullie zojuist hebben gespeeld, hebben jullie ook dukaten verdiend. En voor elke drie dukaten krijgen jullie één extra vaandel. De vaandels die jullie net gevonden hebben en ook die jullie nu extra verdiend hebben, staan hier al achter mij op de goede plek. En de erecode is een woord van 15 letters. Het is aan jullie om deze goed te ontcijferen. Dan gaan we nu beginnen. Hey, go! Oké, okay, helder. Hier in stilte gewerkt, erg zacht wordt hier gefluisterd. Ik wil niks verklappen aan de tegenpartij. Oh, oh. Ik moet toch even tegen jullie zeggen dat zij heel dichtbij zijn. Dus er moet een beetje tempo in komen. Bart, het ja? gaat heel snel. Ja, dat heb ik het al gezegd. Heel snel. Kom op. Maar zij hebben ook al de laatste letter. Goed kijken. Oh, ik hoor een belletje. Bart, ze hebben, het, uh, ze hebben een woord. En? En is het woord wat mij net is verteld? Het is inderdaad kampioenenploeg. Ja! Kampioenenploeg. Je hebt het ongelooflijk goed gedaan. Schilder mij niet, toch? Nee, niet. Gaan ja. we erbij. Kampioenenploeg. Bijna een echte kampioenenploeg. Ja, helder. Wat zaten jullie er ongelooflijk dichtbij? Een paar en extra heel lettertjes. Goed. Grote applaus voor de helden. Toch? Ja, ja, ja. Goed gedaan. Goed gedaan. Goed gedaan. Maar de winnaars zijn toch echt de avonturiers? Jullie hebben het Ereberggerschap. Ja! Yeah. Yeah. Pien en Jelle winnen een dag naar het park met hun ouders, broertjes en zusjes. Ook worden zij getrakteerd op een super deluxe diner. Wow.